Okay, so um, I'll just start. Uh, I'll be able to, I think, um, um, do this introduction first in English and then in Turkish. Uh, so um, without having to, uh, yeah, uh, delegate that task to our translator, uh, if that's all right. So I'll just uh, begin uh, in English. Uh, hi everyone, and a very well, a very very warm welcome uh, to this evening lecture by uh, Shoair Mavian, um, hosted by the Independent Artist Run Space uh, Loading in Ahmed Diyarbakir. Uh, my name is Eray Chaidu, and I'll be hosting this talk on behalf of uh, Loading. Um, now, this talk is the first of three talks that will be held uh, this year as part of the public program of a project called uh, The Violent Ecology of Photography that Loading is currently running. As someone who's helping coordinate this project, I'd like to say a few words about it and how we've come to inaugurate um, its public program with uh, tonight's talk by uh, Shoer. Herkese uh, merhabalar ve iyi akşamlar. Bugün Loading'in ev sahipliği yaptığı bir konuşmayla karşınızdayız. Konuşmayı şu ayrı Mavriyan yapacak. Ben çok kısa bir giriş yapacağım. Benim ismim Eray Çaylı ve burada hani Loading adına bir ev sahipliği yapıyorum. Bu, bu akşamın konuşması, şu ayrı Mavriyan'ın konuşması aslında bir daha büyük bir projenin parçası ve bu proje kapsamında bu projenin kamusal programı kapsamında yapılacak ilk konuşma. Totalde üç konuşmamız olacak bu sene. Ee, bu projenin hani koordinasyonuna yer alan bir insan olarak e, biraz hem projeyi tanıtmak hem de daha sonrasında tabii ki şöyle e, tanıtmak istiyorum. Uh, so the Violent Ecology of Photography is a series of workshops uh, attended free of charge uh, by participants who come from Ahmed and uh, Diyarbakır and its environs uh, who were selected through an open call. As the title indicates, uh, the workshops explore uh, the link between violence, ecology and photography. And the idea to explore uh, this thing comes from wanting to politicize environmental disasters and yeah. climate change yeah. as events yeah. uh, that, uh, contrary to mainstream interpretations, do not affect all of humanity equally, but rather build on and exacerbate the violence of colonialism, racial capitalism, and uh, nation state uh, building. Uh, violence that has much more uh, specific targets than you know, that larger uh, kind of constituency of uh, humanity uh, as such. E, bu e, proje, e, e, bu, bu akşamki e, konuşmanın e, e, bir parçası olduğu projenin adı e, Fotoğrafın Şehidit Ekolojisi. E, bu projenin hani, ko e, koordinasyonu yardımcı olan bir insan olarak şunları söyleyebilirim projeye ilgili kısaca. E, bir dizi atölyeden oluşuyor. Atölyeler e, tabii ki e, bedelsiz e, bir şekilde katılımcıları açık. Ve e, bu katılımcıları açık bir çağrı sonucunda seçtik. E, ve... E, Projenin başlığından anlaşılabileceği gibi şiddet, ekoloji ve fotoğraf ilişkisine odaklanıyor bu atölye dizisi. Neden bu üç kavramı önemsiyoruz? Hani birincisi işte şiddet ve ekoloji ilişkisi şöyle, ekolojinin politikası daha doğrusu işte çevresel afetler, iklim değişikliği gibi olaylar genelde insanlığın genelini hani eşit şekilde etkileyen olgularmış gibi ana akım anlatıda ve yaklaşımlarda ele alın malarına rağmen aslında gerçekte biliyoruz ki böyle değiller ve e, e, çok daha somut bazı e, e, şiddet tarihleri üzerinden e, etkileri e, şekillenmekte. Ne gibi e, şiddet tarihlerinden bahsediyoruz? İşte sömürgecilik e, tarihi gibi e, e, ulus devlet e, inşası ve e, e, ırk, ırkçı kapitalizm e, gibi e, olguların aslında e, içerdiği şiddetin e, üzerinden e, e, iklim değişikliği ve e, çevresel e, afetlerin etkilerinin e, derinleştiğini e, ve toplum üzerinde eşit dağılmadığını e, biliyoruz. E, i̇lginizi çeken ilk konulardan e, e, e, ilginizi çeken konulardan birisi e, bu. E, now the idea to bring photography into this mix of ecology and violence uh, has to do with uh, the urge to consider the violence ecology nexus not only as a topic for visual cultural practices to document or, or represent, but also as a mythological question that implicates these practices in the very violent ecologies being documented or represented. Uh, photography is foremost among such visual uh, cultural practices, 
uh, and we would uh, therefore like to explore not only the question of how to capture violent ecology through photography, but also that of uh, the violent ecology of photography itself, um, as in you know, how the visual techniques, production methods, notions of authorship, the selecting of audiences, the means of circulation and exhibition, and the curatorial approaches uh, that constitute the ecologies of photography might be considered self-reflexively for their historical and contemporary links to the sort of violence that differentiates the effects of environmental disasters and climate change today. Şimdi burada e, hani bu şiddet ve ekoloji ilişkisinin e, içerisinde bir de fotoğrafı katma e, isteğimiz e, şununla alakalı. E, burada e, özellikle yani görsel e, pratiklerin, görsel kültürel e, üretimin e, bu meseleyle ilişkisini e, irdelemeyi istiyoruz, e, amaçlıyoruz. E, burada yani şiddet ekoloji bağlantısının ee, sadece işte fotoğraf gibi e, görsel e, kültürel üretim e, pratikleri üzerinden nasıl belgeleneceği ya da temsil edileceği e, değil ilgimizi çeken. Aynı zamanda e, bu e, şiddet tarihleri ile bizim tam da e, bahsettiğimiz e, fotoğraf gibi görsel kültürel üretim pratiklerinin nasıl içli dışlı olduğu e, bunu irdelemeyi amaçlıyoruz. Daha somutlaştırmak gerekirse yani biz e, aslında e, e, şiddet ekolojilerin fotoğraf üzerinden sadece belgelenmesiyle ve temsiliyle ilgilenmiyoruz. Ee, aslında fotoğrafın kendi şiddet ekolojileriyle de ilgileniyoruz. Ee, bunu eleştirel olarak ele almaya amaçlıyoruz. Ee, daha da sadeleştirerek anlatırsak, fotoğrafın kullandığı görsel teknikler, e, üretim metotları, e, mülkiyet e, e, kavramları, e, kitlesini, hedef kitlesini nasıl seçtiği, e, dolaşım e, e, yolları, do, e, hangi yollar üzerinden, hangi kanallar üzerinden fotoğrafın dolaşıma girdiği, hangi kanallar üzerinden, hangi ortamlarda, hangi yöntemler üzerinden sergilendiği ve tabii ki fotoğrafın e, nasıl küre, e, kürate edildiği gibi soruların e, işte e, bu şiddet ekoloji bağlantısı ile olan e, ilişkisini gerek tarihsel olarak gerek bugündeki içli dışlı e, e, birbirinin iç içine geçmiş olma halini eleştirel olarak e, ve öz düşünümsel olarak ele almayı amaçlıyoruz. Uh, as mentioned, we'll have a total of three public talks as part of this project, uh, and each of these talks has their own it has its own focus. And uh, one will be focusing on curating, the other, the second one will be focusing on archiving, and the third will be artistic practice of photography itself. And tonight, obviously, we're starting with curating. So today, uh, we're extremely delighted and privileged uh, to be able to uh, kick this lecture series off with uh, Shoyer's talk focusing on curating. Shoir Mavlin is a curator and currently the director of uh, PhotoWorks in Brighton, the only organization with a national remit uh, for photography in England. Uh, Shoir was named uh, Apollo Magazine's uh, 40 Under 40 uh, Europe uh, thinkers, one of these, as mm -hmm. one of these thinkers. As director of PhotoWorks, uh, her recent curatorial projects include PhotoWorks uh, Festival, uh, propositions for alternative narratives, um, Ursula Schultz uh, Dornberg, Uh, exhibition uh, Zone Gris, uh, Gris uh, the land in, in between for the MEP uh, Paris um, uh, last year, and uh, Brighton Photo Biennial, A New Europe, uh, that was in 2018. Between uh, 2011 and 2018, she was assistant curator, photography and international art at Tate Modern, London, where her numerous uh, curatorial projects included uh, major exhibitions such as Shape of Light, Uh, 2018, The Radical Eye 2016, Conflict Time Photography uh, 2014, uh, Project Space, A Chronicle of Interventions 2014, and uh, Harry Callahan uh, 2013. Um, Mavlian has a background in fine art photography practice and the history of photography focusing on the 20th century. Her recent and current work uh, focuses particularly on photography relating to uh, conflict and memory. Uh, her talk tonight is titled uh, PhotoWorks Festival in a Box, uh, Propositions for Alternative and Narratives. It will explore uh, the ways in which uh, the 2020 PhotoWorks Festival, launched just yesterday, <laughs> by the way, uh, the latest edition of a major biannual uh, event, um, has not only been impacted by, but also has responded to the crisis uh, that has been unfolding this year um, globally. I'm delighted to say that uh, PhotoWorks has very kindly chosen Loading as one of its partner organizations in this festival and will send three festivals in a box to Loading so that people um, uh, in Ahmed Diyarbakir can visit it in person. Um, and 
I, I'll just now do this, do this in, in, in Turkish really quickly. Um, bugün, bu akşam konuğumuz olan Şoer Mardin'i biraz tanıtmak istiyorum. Şoer küratör ve şu anda Brighton'da yer alan, İngiltere'deki Brighton şehrinde yer alan Photoworks kurumunda direktör olarak çalışmakta. Photoworks İngiltere'nin fotoğraf üzerine uzmanlaşan tek kurumu diyebiliriz, tek sanat kurumu diyebiliriz. E, Şoer e, Apollo dergisinin e, 40 yaşın altındaki e, Avrupa'daki önde gelen 40 düşünür e, e, listesine geçen sene e, girmiş bir e, kişi. E, Photoworks'ın e, direktörü olarak e, birçok e, küratöryel proje imzasını atmış e, e, durumda. E, ancak e, hani en e, öne çıkanını söylemek gerekirse e, Photoworks Festival e, bu e, iki senede bir düzenlenen e, bir, bir etkinlik ve ee, aslında e, 2020 e, edisyonu da henüz dün e, e, lansmanı yapılmış bulunmakta. E, Photoworks'tan önce e, Tate Modern'de e, çalıştı e, 7 sene. 2011 ve 8 sene hatta 2011 ve 2018 yılları arasında e, asistan küratör olarak çalıştı. Ve fotoğraftan ve uluslararası sanattan sorumlu asistan küratördü. E, burada da birçok e, sergi imza attı. E, burada hepsini saymak mümkün değil. E, kendisini... E, Bizim de paylaştığımız biyografisinde e, zaten hepsinin detayları mevcut. E, kendisinin e, eğitimi e, güzel sanat fotoğrafı ve e, e, fotoğraf tarihi üzerine e, yoğunlaştı ve odaklandı. Özellikle 20. yüzyıl e, fotoğrafı üzerine e, yo- yoğunlaşmıştı eğitiminde. E, ve e, hani kavramsal olarak e, e, ihtilaf, çatışma ve e, bellek, hafıza e, gibi konuların fotoğraf üzerinden nasıl ele alındığıyla ilgileniyor. E, bugünkü konuşmasında e, henüz dün açılışı yapılan e, Photoworks e, Festival in a Box yani Kutuda Festival, Photoworks Kutuda Festival e, adlı e, e, projeyi e, tanıtacak ve bundan bahsedecek. E, ve e, özetle şunu söyleyebiliriz. Bu projenin hani Kutuda e, yapılma esprisi de şu. E, tabii ki hepimizin bildiği gibi e, son birkaç ayda 2020'nin birçok bir çok kısmında dünyayı global anlamda etkileyen pandemi sürecinden kendi etkinliklerinin aslında iki senede bir yapılan düzenli olarak yapılan bu büyük sanat etkinliğinin nasıl etkilendiğini ve bu krize nasıl tepki verdiğini de tartışacak bugün. Ve şunu da hani söylemek gerekiyor burada kendisine çok teşekkür ederek. Photoworks partner bir organizasyon olarak Loading'i de seçti ve bu kutuda festivallerden üç tanesini de Loading'e yollayacak. Ki Loading'in kendi kitlesi de Loading'e giderek bu festivali yerinde gözlemleyebilecek. Bu konuda da gerçekten çok heyecanlıyız ve kendisine teşekkür ediyoruz. Just before I leave the floor to Shoer, I'd like to thank uh, Cengiz Tekin and Erkan Özgen, who founded and continue to run Loading for giving us this platform, and Loading's program coordinator, Dijle Beştaş, uh, for um, her incredible organizational uh, help, and of course, uh, our translator, uh, Mirza, for, for, for his help as well. Uh, and I'd like to express all of our gratitude to uh, Shoer for agreeing to give this talk tonight, despite being Uh, this being an incredibly busy period uh, for her, having launched the festival just yesterday. Uh, so very many thanks, uh, Shoer. Uh, and I'll just leave the floor to you after I translate this little bit. Um, buradan uh, birkaç teşekkür de etmek istiyorum konuşmaya başlamadan. Özellikle öncelikle Cengiz Tekin ve Erkan Özgen'e, uh, Loading'in kurucuları ve şu anda uh, yürütücüleri olan uh, bu, bu iki sanatçıya teşekkür ederim bize bu platformu sağladıkları için. E, program koordinatörü Dicle Beştaş'a yine e, organizasyon olarak e, yardımda bulunduğu için çok teşekkürler. Ve tabii e, tercümanımız, çevirmenimiz Mirza'ya da buradan çok teşekkür ederim. E, ama teşekkürler en büyük Şoayr'e çünkü gerçekten bu inanılmaz e, meşgul oldu bu dönemde. Yani <gülüyor> dün festivali hani lanse et, et, etmelerine rağmen e, böylesi e, meşgul olduğu bir dönemde bize böyle bir e, vakti ayırdığı için e, gerçekten e, çok teşekkürler. Uh, thanks a lot, Shoir. The floor is yours. Thank you, Arai. And thank you, Loading, for inviting me um, to talk this evening. And for the translation, if you can just tell me if I'm going too fast or if I'm not leaving enough gap. Um, You're doing just great now. It's, it's great. Yeah. Okay, okay, fantastic. Um, uh, my name is Shoir Mavli and I'm the director of PhotoWorks. 
And uh, PhotoWorks is, a, like I said, a platform for contemporary photography. And we were founded in 1995. So this year is actually our 25th anniversary. İyi akşamlar. Benim adım Şuair Mevlian. Photoworks'ın direktörüyüm. Bizim organizasyon 1995 yılından beri aktif, faal bir organizasyon. We, um, PhotoWorks is, an, is a unusual organization in that we don't have a physical building. So we're an arts organization, but we have never had a gallery building. Um, and what this means is that we are quite experimental in how we think about curating photography and how we think about our in audience engaging with photography. Bizim organizasyon biraz e, olağan dışı bir organizasyon. Bizim gerçek anlamda bir binamız yok. Online olarak e, galerimizi sunuyoruz izleyicilerimize. Bu şekilde iletişim kuruyoruz kendileriyle. And um, for me, this was quite a, a different experience to what I was used to. So um, I'm actually going to share my screen now and talk you through some images. So we'll do the presentation with images and me talking. And you can see a little bit about my curatorial background and how um, since I moved to PhotoWorks, I've really changed the way I've been thinking about uh, curating exhibitions, but, but also how I think about the audience and how we really have to send to the audience at the at the center of exhibition making. Benim için oldukça değişik bir tecrübe oldu bu. Bugün sizlerle bazı fotoğrafları paylaşıp sunumu o şekilde yapmayı planlıyorum. Ekranda da görüldüğü üzere bazı fotoğraflar göreceksiniz birazdan sunumu yaparken. Is that okay? You can see my screen now. Yes, I can see the screen, but there's nothing on the screen. Uh, yes. Yes? It's, okay. it's on now, yes. Okay, perfect. Um, so uh, I, I spent the first 10 years of my career as a curator at Tate Modern. Uh, Tate Modern is, a, for those of you who don't know, it's a, a really large contemporary art museum in London. It was opened in 2000. Uh, it's is in an old um, uh, power station. It's this huge concrete brutalist building and it's one of the most visited modern art galleries in the world. It has uh, over 5 million visitors a year. So really a huge amount of people coming to see these exhibitions. Kariyerimin ilk 10 yılını uh, Tate Modern'da harcadım. Uh, dünyanın en fazla izlenen, takip edilen uh, galerilerinden bir tanesi. Yıllık ortalama 5 milyon izleyicinin girip izlediği uh, bir galeri, online galeri. Yeah. 2000 and, yılında kuruldu. And for many years I curated what I now look back on and think were relatively traditional photography exhibitions. So this is an exhibition from 2014 called Conflict Time Photography. This had uh, 70 artists. It was a space that was over a thousand square meters. Um, and over the course of three months, there was around uh, 100 to 150,000 people that came and visited this exhibition. Bu arka planda gördüğünüz galeride yaklaşık 70 uh, sanatçının çalışmaları var. E, i̇smi de Conflict Time Photography şeklinde. Yani e, çatışma zaman ve fotoğrafçılık şeklinde. Uh, yaklaşık 250 bin kişinin uh, takip ettiği, izlediği bir galeri. Um, and this is another example, just to give you an idea of like visually what these, uh, you know, museum shows look like. Uh, we're working with historic photographic material, so um, masterpieces from the from the early 20th century. This was a show called The Radical Eye, modernist photography from the Sir Elton John collection. Um, and, you know, this is really bringing pieces uh, into the museum that uh, are very rare, that it's very hard for people to get access to. Um, so a very particular type of exhibition making that's to do with a very traditional history of photography. Şu an ekranda gördüğünüzde 21. yüzyılın uh, baş yapıtlarından bazıları, ismi de uh, Radical Eye, yani Radical Göz. Uh, modernist fotoğrafçılık Sir Elton John koleksiyonundan 2016 yılında o da Tate Modern'in bir parçası şeklinde. 
And then just the last uh, example of a museum show uh, to, to tell you about. Um, this exhibition was called Shape of Light, 100 Years of Photography and Abstract Art. And this is a very typical uh, type of exhibition we would curate at Tate actually. So it's uh, looking at a period, a time period spanning 100 years it's looking back at the history of photography. It's rethinking how, um, how to tell that story by showing photographs alongside painting and sculpture. Uh, so really thinking about the history of art rather than just the history of photography. Um, and this is what they call like a, a trans historical show. So an exhibition that really, um, uh, yeah, spans over a long period of time and, and gives you a, in a very short, uh, visit gives you a snapshot into the history of art. Bu da eee müze şovunun son örneği şeklinde sunulabilir. Eee tipik bir eee gösteri. 100 100 yılı e, aşan bir sürede meydana gelen eee çalışmaların bir sunumu şeklinde. İsmi de Shape of Light. Eee ışığın ışığın e, şekli şeklinde. 100 sene boyunca fotoğrafın ve soyut sanatların e, gelişim aşamalarını gösteren bir e, çalışma. O da Tate Modern'in bir parçası ve 2018 yılında e, ortaya konulmuş. E, i̇nsanların e, görüp izleyip e, değerlendirme yapabileceği bir görüntü bu. So you can see from these um, first three exhibitions I've introduced to you, they're uh, in a white cube exhibition space. So this is something, you know, very self-explanatory, uh, a room with white walls. Um, and this is something that became extremely popular in, in the 1950s and 1960s. And um, it's basically been the type of, uh, the formula for making exhibitions for at least for the past 50 years. Um, very minimal, which gives you this like clean uh, space in order to in order to uh, introduce your exhibition. Bu e, duvarlarda gördüğünüz gibi beyaz beyaz bir şekilde duvarlar. E, 1950 ve 60'lı yıllarda oldukça popüler olan çalışmaların bir sunumu şeklinde. E, okay. Yes. Um, so uh, after doing these really traditional exhibitions, um, uh, I then started thinking about uh, photography festivals. So um, when I moved from the museum position at Tate and curating in this really traditional way, I then became the director of PhotoWorks um, and started to really think about photography festivals, which is actually a totally different uh, approach to curating inside a museum. Uh, uzunca bir süre kariyerime küratör olarak devam ettikten sonra e, fotoğraf festivallerine başladım. Bu tabi e, küratörlükten tamamen farklı bir e, deneyim, tecrübe oldu benim için. Bundan da bunu da yapmaktan e, zevk aldım. E, bu da 2016 yılında e, yapılmış bir çalışma, Looking Beyond the Edge şeklinde. So this installation shot is an exhibition from um, the photography festival called the Rencontre de Al, uh, so in the south of France. And I'm showing this example because uh, the Rencontre in Al is the oldest photography festival in the world. Uh, it, it had its 50th anniversary last year. And it really pioneered, um, it is the kind of pioneer example of what a photography festival is. Bu e, ekranda gördüğünüz e, Rencontreal, Fransa'dan e, bir çalışma ve dünyanın en eski e, foto festivali. E, geçtiğimiz günlerde de 50. yılını kutladı bu festival. E, fotoğraf festivalinin ne olduğu, orijinalinde neler e, yaşandığını anlatan e, güzel e, bir şaheser. And this model that was founded in Al 50 years ago um, has been replicated around the world. So essentially it is a, a multi-venue format. So you usually travel to a specific city in the world 
and there's multiple exhibition venues across the city and they usually are uh, the venues are usually in places that are non-traditional gallery spaces so this is a 14th century church um, and you usually see shows in these locations that you wouldn't usually see art bu e, bahsettiğimiz gibi o dünya çapında oldukça popüler bir e, çalışma. Dünyanın birçok e, eski müzesinde bunun e, replikasını görmek mümkün. E, çünkü e, az önce de bahsettiğimiz gibi e, dünyanın en eski foto festivali ve dünya çapında da tanınan bir yer olduğu için oldukça ilgi gören bir yer. Şu an ekranda gördüğünüz de e, 14. yüzyıldan kalma bir kilise e, görüntüsü. So uh, about two years ago, myself and my team started to really think about how we could change this festival format. So, you know, we thought this festival format is uh, more than 50 years old now. It's been replicated around the world. Um, and we started asking questions uh, like uh, trying to ask ourselves, uh, who are these photography festivals for? Um, and are they still fit for purpose? Does that model still serve the audience in a useful way? Geçtiğimiz günlerde bu 50 yılı aşkın foto festivalini nasıl değiştirebiliriz? Günümüze nasıl uyarlı, uyarlayabiliriz şeklinde bazı beyin fırtınaları gerçekleştirdik. Bu festivali kime yönelik? Neler yapılabilir? Nasıl değiştirilebilir? Onlar üzerine çalışmalar yaptık. And then when we um, when we uh, were thinking about this non-traditional format and how we could change the festival model, uh, we were just about to start production um, and then the global pandemic happened. So this really took our thinking to the extreme. And what we ended up with is the situation where we are presenting a photography festival in three different ways. We're presenting a photography festival outdoors in uh, Sussex, so in the south of England, you can go onto the streets and you can see a photography festival outside. And then the second way you can see it is online in our uh, online festival hub, so from our website. And then the third way you can experience it is through the festival in a box. So this portable object that gets transported to you around the world. Biz bütün bu beyin fırtınalarını gerçekleştirirken ve neler yapılabilir onun üzerinde düşünürken maalesef bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi başladı 2020'nin başında. Bunun üzerine formatımızı değiştirmek zorunda kaldık ve üç farklı yöntem ortaya koyduk. Bunun birincisi outdoor şeklinde yani dışarıdan insanların izleyebileceği. İkincisi online festival şeklinde. Üçüncüsü de e, kutu içinde festival diye e, adlandırdığımız e, yöntem e, yoluyla insanlar e, bu şekilde katılım sağlayıp izleyebilirler. Um, so what I want to speak to you about now um, in depth is the festival in a box. So uh, this object that we produced that then gets uh, posted out around the world and where you become the curator. Um, so I'll show you some images of, of that now. Uh, it's an object um, which is just bigger than A5. Actually, you can see me holding it here. Um, and, and inside it contains the artwork of 11 contemporary artists and a text booklet and wall, uh, wall labels that you put on the wall. Şu an ekranda gördüğünüz e, kutuda festival e, yönteminin bir gösterimi şeklinde. Bu kutular e, A5 boyutundan biraz büyük ve içerisine e, 11 kağıt yerleştirebileceğimiz büyüklükte hacimde bir e, kutu bu. And the way that we made this, so just to continue to speak a little bit more about the format, um, the way that we made this is that we partnered with uh, two Swiss designers, uh, Julian Kashin and Joshua Schenkel, and we really worked with them to come up with a format that was, uh, that felt like it was um, like a limited edition object, so it felt like it was a very uh, unique object, but then something that could also be mass produced. 
Ee, biz bunu nasıl yaptık, nasıl gerçekleştirdik? Ee, i̇ki tane İsviçreli e, tasarımcıdan e, yardım aldık. Julian ve e, Joshua isimlerindeki e, tasarımcılardan. Bizlere bu konuda yardımcı oldular ve son şeklinde gördüğümüz e, formatın oluşumunda oldukça büyük katkıda bulundular. And what we did was we um, the designers came up with three different shaped objects so uh, the, that the artist could choose from. So the artist could either choose from one uh, A A1 poster, so a really large poster that they could put their work into, three A3 posters or a laparello, so an A5 size laparello, this long skinny object. And it was really a conversation between the artist and the designer and, and uh, photo works as the curators to figure out how to make this work fit into these three different formats of paper. Biz üç farklı şekil üzerinde karar kıldık. A1 posteri, bu en büyük boyutta olandı. A3 posteri ve daha küçük olan A5 e, posteri şeklindeydi. Bu süreçte tabi sanatçılar, tasarımcılar ve e, küratörler bir araya gelip en iyi formatı nasıl oluşturabiliriz? Onun üzerinde tartışarak e, son şeklini vermeye e, çalıştılar. And there was a few things that was really important to us with this new festival format. Firstly, we wanted to um, we wanted to do something that was not linked to a geographic location. So usually, you know, the festival is named after the city in which it's in and it's very much linked to that location and people travel from all over the world to come and see the festival. Um, but we really wanted to uh, uh, remove that element. Um, and one of the reasons why we wanted to remove that element is because um, it's really a privilege to be able to travel to these festivals. Um, and there is not many, you know, it's not something that uh, everyone has access to. Burada e, birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Bu çalışmalarımızda e, coğrafik konumun olmamasını istedik. Çünkü e, çalışmalar şehirde bağlantılandırıldığı zaman insanlar, ziyaretçiler oraya gidip bizzat görmek isterler. Ama e, tüm insanlar bu e, imkana, bu ayrıcalığa sahip olmadığı için ve biz daha büyük kitlelere e, hitap etmek istediğimizden dolayı çalışmamızın coğrafik konumla ilişkilendirilmesini o şekilde adlandırılmasını istemedik. So usually um, the the audience for our festival traditionally would be uh, mainly from the from England or Europe. Um, but by doing this festival in a box it allows us to reimagine who our potential audience is. So now we can start thinking about having um, audience members interact with the festival across the world. Um, so when we when the box arrives in in loading, uh, you can go and physically experience it there. Um, and what this means is we get rid of those, uh, uh, well, we reduce the reliance on freedom of movement, on economic privilege, and of people uh, of physically traveling, which as we know has a huge environmental impact. Um. Çalışmalarımız büyük çoğunlukla e, İngiltere ve e, Avrupa'nın diğer ülkelerinden e, takip edilen çalışmalar oldu. Ama e, Festival in a Box e, kutu içinde festival aracılığıyla bizler e, bütün dünyaya hitap etme imkanı bulduk. Çünkü demin de söylediğim gibi a, tüm insanların Avrupa'ya, İngiltere'ye e, fiziksel olarak seyahat etme imkanı olmadığı için bunun bir ayrıcalık olduğundan dolayı bazı insanlar çok istediği halde bu e, durumu gerçekleştiremeyebilirler ve e, festival yine box aracılığıyla biz bunu bütün dünyaya hitap, edebi hitap edebilecek duruma getirdik. And the other thing that we were really interested in with this new festival model is that um, at least in some part it takes the uh, power away from the curator. So uh, we choose the artists, we edit the artwork, um, and usually we would install it in a very specific order. Um, but this time we send it to you and you become the curator. So you get to decide whether you install the whole festival in a box, whether you just install some of it, whether you, uh, whether you alter some of it and change its form. Um, and really we're letting go of that curatorial control. 
Tamam, ilgilendiğimiz e, bir başka önemli nokta da e, izleyenlerin, takip edenlerin e, bu küratörlük rolüne bürünmeleri. Yani kendilerinin de e, bazı değişiklikler yapabilmeleri, katkıda bulunmaları. Yani sadece e, küratörün kontrolünden ziyade e, sanatla ilgilenen bu çalışmalarla ilgilenen insanların da e, katkıda bulunması ve değişiklik yapabilmelerine imkan vermek oldu. And we hope that um, people will uh, install the festival in their classrooms, with their friends, at home, with their family, um, and in art spaces and studio spaces. And we have partners all over the world. Um, so as well as loading, it is going to travel uh, to two galleries in Scotland. Um, so in Stills Gallery in Edinburgh, uh, I won't list them all, um, but it will travel to multiple cities around the world. Aynı zamanda biz e, umut ediyoruz ki bu çalışmalar sayesinde e, partnerliklerimiz, bağlantılarımız, arkadaşlıklarımız gelişsin. Partner olduğumuz organizasyonlar birbirleriyle daha e, iyi iletişim kursun, birbirlerini ziyaret edebilsinler. E, İskoçya'daki Edinburgh'de daha önce ziyaret gerçekleşti. Bunun daha gelişmesini ve artmasını e, umut ediyoruz. Um, so just finally, before I start talking about the theme of the festival, I wanted to tell you a little bit about where this idea of a festival in a box came from. Um, so one of the historic examples uh, that comes to mind um, when thinking about portable exhibitions is Marcel, Marcel Duchamp's suitcase, uh, box in a suitcase. Uh, so this was an artwork that he, he began to make in 1935 and he actually reproduced uh, miniature versions of his own work, um, very, very small that could be packed inside a suitcase and uh, it was portable. You picked it up and you, you moved it from your house to the gallery, to your friend's house um and it was something that he was doing to challenge um challenge what it means to show art in a museum konunun detaylarına geçmeden önce e, bu fikrin nereden geldiğini bu e, neden böyle bir şey e, giriştiğimizi açıklamak istiyorum fotoğrafta gördüğünüz e, Marcel Duchamp'ın e, çalışması Boyden Valize e, 1935 yılındaki e, çalışmasından bir kesit görüyorsunuz şu anda ve bu çalışmanın daha sonra e, minyatür versiyonu da yapıldı. Küçük minyatür bir versiyonu. O e, bir e, valizin içine sığabilecek boyutlarda küçük bir e, minyatürdü. And then a more contemporary example which is really related to photography um, is uh, the Indian artist Dianita Singh. So she was a huge inspiration in the development of the Festival in a Box. Um, in 2008, she produced uh, this uh, box um, called Center Letter. So you can see on the screen here, this calico box, uh, so cotton covered box. And inside there were seven small uh, books and they unfolded so you can display them um, standing up you don't have to hang them on the wall, you can put them on your table and it becomes a portable exhibition. Şu, şu an ekranda gördüğünüz ise daha e, çağdaş bir örnek olarak e, verilebilir. E, Hindistanlı e, artist Santerton tarafından e, 2008 yılında yapılan bir çalışma ve bu e, sanatçı e, kutuda e, sanat çalışmasının yaklaşımının öncülerinden bir tanesi. E, fotoğrafta gördüğünüz e, pakette yedi tane küçük kitap var, e, katlanmamış bir şekilde e, duran bu şekilde görebilirsin. And uh, Dianita is very experimental in the way that she shows her work. And I guess something that's important, um, an, an important distinction between Dianita and the example I just showed you of Marcel Duchamp. Um, Marcel Duchamp was making replicas, miniature replicas of his work. And Dianita is very adamant that the book object is the work. It is the finished product and it should be treated like a um, very precious art object. 
Fotoğrafta gördüğünüz Diana Tessing'in çalışmalarından bir fotoğraf. 2008-2018 yılları arasında. İsmi de Send a Letter gönderilmiş mektuplar. Az önceki fotoğraflarda bahsettiğimiz Fransız yazar, Fransız sanatçı Deschamps'ın yaklaşımı daha çok replikalar yapmak şeklindeydi ama Dayanita biraz farklı yaklaşıyor bu olaya. O çalışmanın orijinali üzerinde yoğunlaşmanın daha daha doğru olduğunu düşünen bir sanatçı. And um, I just wanted to show you these two images very quickly. So Dayanita installed Centileta in the front window of a jewelry store. So this Satra Dam Dahmal uh, jewelers uh, in Delhi. And she left it in the shop window for 10 years. So she installed it in 2008. And then in 2018, she came back um, and she exchanged it for another work. And she told me that over that 10 year period, uh, it's a very busy street, probably uh, three or 4,000 people visit per day. And then you times that uh, by 365 days and you times it by 10 years. And there is millions of people that have seen this work. Diana Tessing, uh, o iki önemli çalışmasını ekranda gördüğünüz uh, sergi yerinde uh, 10 yıl süreyle sergiledi. 2008 yılında başladı, 2018 yılına kadar. Ve uh, çok yoğun bir uh, cadde üzerinde olduğu için bu dükkan günlük ortalama 3000-4000 kişinin ziyaret ettiğini ve uh, bunu 10 yıl, süreyle, 10 yıl süreyle çarptığımız zaman ortaya devasa bir uh, izleyici rakamına çıktığını and this is uh, this image um, after 10 years she replaced it came back and replaced sent a letter with uh, her second book Museum Bavin so that was installed in 2008 and it's still there now um, o ilk, ilk çalışmasını 10 yıl sergiledikten sonra e, dükkanın vitrin kısmında bulunan kitabı Sentarete'yi değiştirdi e, başka bir e, çalışmasıyla Müziğin babanla şu anda o sergilenmektedir. Okay, so now I'm going to talk to you about the um, concept of the festival. Uh, I spoke a lot about the format, um, and now I'll talk about the concept of the work. Uh, so the title of the festival is Propositions for Alternative Narratives. And by propositions for alternative narratives, we mean uh, anything uh, that is not usually discussed in the mainstream uh, history of photography conversations. Hmm. Um, festival konsepti e, üzerinde e, biraz konuşmak istiyorum. E, Photo Wars Festival 2020. E, bunun ismi Propositions for Alternative Narratives. Biz burada e, geleneksel olmayan e, bir yaklaşım sergiledik. And the way that we um, thought about this this theme propositions for alternative narratives uh, we thought about it in two different ways. We looked back at the history of photography and we tried to um, introduce ideas that are related to rethinking um, Rethinking the history in terms of gender, in terms of race, in terms of geography, in terms of ethnicity, to try and expand uh, our understanding of the history of photography. Uh, we also uh, tried to rethink it in terms of the, um, the ways in which we uh, compartmentalize photography. So these themes of documentary, of portraiture, of vernacular photography, um, really trying to break those apart. Biz burada e, fotoğrafın tarihine baktık, tarihini yeniden değerlendirme imkanı bulduk. Daha önce düşünülmeyen, değerlendirilmeyen e, açılardan da baktık. Mesela e, etnisite, cinsiyet, coğrafya, ırk e, açılar, açılarından da değerlendirme imkanı bulduk fotoğrafın tarihsel gelişimine. And just to give you an example, uh, one of the essays in the text booklet, so there is a booklet in the box which includes five essays, and one of the essays is titled Crooked Photography. Um, and this is an essay which is uh, proposing an alternative to the very well-known um, uh, term straight photography. 
So straight photography is about like uh, direct documentary photography. It's about truth. And uh, Lucy Souter, who is the, the writer of the essay, um, she talks about crooked photography being the exact opposite of that. Şu ekran şu an gördüğünüz e, broşürde beş tane makale var. Bu makalelerden en önemlilerinden bir tanesi e, Lucy'nin yazdığı ve e, alternatifleri sunmanın e, ağırlıkta olduğu bir e, makale şeklinde e, bir çalışması var Lucy'nin. Um, so we talked about the history of photography and rethinking propositions of the history. Um, and the second thing that we did was we looked to contemporary practice and the, and the future of contemporary practice. And we brought together these 11 contemporary artists who we believed were doing interesting and experimental things with the photographic medium. Demin fotoğrafın tarihi üzerinde e, ve yeniden düşünme üzerine e, konuşma yaptık. E, nasıl, şu, şu an e, bahsettiğim konu ise fotoğrafçılığın geleceği üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum. 11 e, çağdaş e, sanatçının bu konu üzerindeki e, çalışmalarından bahsedeceğiz. So I'm going to show you now um, uh, the contents of the festival in a box and I'll speak a little bit about each of the artists um, and if anyone wants to ask me more questions or maybe Erai has more questions about specific artists uh, we can go into more detail later on um, so like I like I said there is uh, you unpack the box and there is uh, a um, leporello of wall texts uh, the same as what you would usually see in a museum and the idea is that you break this apart and you install it next to the artwork um, in your house. Konteksten biraz bahsetmek istiyorum. Katlanma şeklinin nasıl olduğunu anlattım demin. Ayrıca detaylar üzerine sorularınız gelirse başta Eray olmak üzere ya da diğer izleyicilerden katılımcılardan detaylarıyla açıklamaktan memnuniyet duyarım. Um, the first artist I'm going to speak about is called Ronan McKenzie. And um, remember I told you earlier about these three different formats. Uh, you can see that she's chosen the A1 poster, so a very large um, uh, photographic print. And the series of work that, that she is showing is called Explorations of Brown. And it really um, uh, explores what it means, the, the connotations around the color brown and uh, trying to challenge those immediate um, uh, ingrained reactions. Bu ilk e, olarak sizlere göstermek istediğim A1 poster boyutlarında, yani en geniş, en büyük boyuttaki poster. E, ismi Ronan McKenzie. Burada e, ifade edilmek istenen uygulamak istenen e, kahverengi renginin e, yansıması, kahverenginin keşfi e, şeklinde adlandırılmış. And, and Ronan is, um, she's born in London, she's raised in London, um, and she's, uh, she works a lot as a, um, a fashion photographer, so you can see that her work has this very, um, you know, contemporary fashion feel. And she was taking photographs for many years, uh, really using this kind of hue and color scheme of brown. Um, and then she realized only recently, actually, this is something that I've been subconsciously exploring in my work. And now this is the first time that she has named um, the series Explorations of Brown. Um, and she's really uh, rethinking the work that she's made in the past um, and putting it under this, uh, under this heading. Ronan McKenzie, Londra şehrinde doğup büyümüş bir sanatçı. Çalışmalarında kahverengi rengine odaklanmış. Demin de bahsettiğim gibi kahverenginin keşfi şeklinde çalışmalarını isimlendirmiş. The next artist is Guan Yu Zhu. He is uh, born in China, um, currently living in Chicago. And uh, his work explores, um, explores his relationship to uh, his family home. So this image on, on the left here um, 
he uh, photographed his life in the United States um, living as a gay man and uh, he makes work in collaboration with, with um, different people. So he invites people to make work with him um, and usually portraits. So he sets up uh, staged portraits and, and photographs himself and, and, and his sitter. Um, and then he takes that work and he flew uh, from the United States back to China and he installed those photographs in his family home. İkinci bahsetmek istediğim sanatçı ise Guan Yu Shu, Çin asıllı, Çin'de doğup şu anda Chicago'da ikamet eden bir sanatçı. Onun çalışmalarında ise esas odak noktası insanlar arası ilişkiler. Kendisi bir gay. Fotoğraf çekimlerinde diğer insanların katkılarından et katkılarından faydalanmış. Onlarla beraber e, fotoğraflar çekmeyi kendine şiar edilmiş. E, e, son zamanlarda da Chicago'dan e, Çin'e e, geri uçmuş. E, memleketi Çin'e gidip e, orada Amerika'dayken yaptığı çalışmaları sergileme imkanı buldu. And for Guan Yu, he was really interested in how um his life in the United States is very, very different from his life in China. Um, so in the United States, he lives as a gay man. And uh, when he returns to China, he installs all of these photographs in his, in his house when his parents are out. So he stages these uh, very elaborate installations, um, takes the photograph, and then takes it all down again before his parents uh, come home and see it. And uh, this is a very interesting contradiction for him, um, these two different lives. And he talks about um, this series as uh, him queering his family home. So this very heterosexual environment that he grew up in, uh, he's then bringing in his, his uh, experience from the United States into that environment. Ee, Guan Yu Shu'nun e, Amerika'daki yaşam ile Çin'deki yaşam birbirinden çok çok farklıydı. E, Amerika'da gay bir insan olarak hayat bir şekilde e, hayatını devam ettirip çalışmalarını yaparken Çin'e döndükten sonra durum biraz farklıydı. E, Amerika'dan getirdiği çalışmalarını Çin'deki evinde sergilerken ailesinin yanında olmamasına özen gösterirdi. Çünkü ailesinin vereceği bir tepkiden e, pekinirdi. Um, this is another Chinese artist, Pixie Lau, and she's exploring the relationship, um, her personal relationship between her and her boyfriend, Maro. And the series is called Experimental Relationship. Um, uh, it, there's lots of humor and comedy involved. Um, they're all staged, so she directs Maro how to pose, how to position himself. Um, and they quite often dress up in costumes. And uh, for Pixie, uh, she's exploring the fact that um, she is much older than Maro. So there is this flip in the, in the relationship dynamic. Um, and she's also exploring the cultural differences between uh, her and her partner. So uh, Maro is Japanese and Pixie is Chinese. And there are these uh, preconceived cultural stereotypes that they both bring to the relationship. Um, anlatmak istediğimiz bir başka sanatçı da Pixie Liao. Pixie um, Çin kökenli birisi ve onun erkek arkadaşı Maru da Japon. Onların e, çalışmalarında ise e, komedi ve güldürü e, ön planda. E, genellikle fotoğraf çekimlerinde her ikisi de e, kostümler giyerek fotoğraflar e, çekerler. E, Pixi erkek arkadaşından biraz daha yaşça büyük ve e, yaptıkları çalışmalarda çektikleri fotoğraflarda kültürel farklılıkların e, vurgulandığını görebilmekteyiz burada. The next artist is Roger Eberhard. He's a Swiss photographer, and this work is called Human Territoriality. So he is uh, traveling to different locations in the world where borders used to be, but they no longer exist. So there's 50 different locations that he visited where the border has changed and uh, no longer is there anymore. 
Um, I'll just explain two of them. So uh, on the top uh, right hand corner, you see this gas station and this was the first image that he took. And it is the location which is the old border between the United States and Mexico um, on the 100th, 100th parallel. Um, so this is a border that disappeared uh, a long time ago. Uh, and then in the picture below, uh, it is a ski lift um, which separates Italy and uh, Switzerland. And uh, the border is decided wherever the snow melts. So because of global warming, the, um, the border is shifting because the snow is melting on a different side of the mountain. Um. Bir başka sanatçı bahsetmek istedim, Roger Eberhardt, o da e, İsviçre kökenli. O, o ise e, yaptığı çalışmalarında farklı bir e, noktaya odaklanmış. Daha önce e, ülke sınırlarında yer alıp da daha sonra e, ortadan kalkan e, yerleri ziyaret etmiş ve oraları fotoğraflamış. Şu an ekranda gördüğünüz e, o 50 yerden iki tanesini e, açıklamak istiyorum. Daha üstte e, bir benzin istasyonu görüyorsunuz. Daha önce bu benzin istasyonu Amerika ve Kana Amerika ve Meksika e, yi sınırlayan bir e, benzin istasyonuydu. Ama günümüzde bu sınır artık yok, ortadan kalkmış durumda. Onun altındaki e, fotoğrafta ise İtalya ile İsviçre'yi birbirinden ayıran bir e, bölge var. Bu da e, günümüzdeki küresel ısınmanın etkisiyle. Ve o buz kütlesinin, kalp kütlesinin erimesinden dolayı artık günümüzde böyle bir sınır yok. And then this work by Farah Alksami. Um, so Farah grew up in the uh, in the UAE, and uh, her work is is about the colonial legacies that are left um, in the United Arab Emirates. So uh, the Portuguese colonial legacies and the British colonial legacies. Um, and then she's also exploring what it's like to grow up in a woman as a woman in these environments. Um, şu an ekranda gördüğünüzde Farah El Kasimi'nin e, çalışması. E, Farah El Kasimi e, Birleşik Arap Emirliklerinden bir e, sanatçı. O ise çalışmalarında e, kolonyal e, Legacy'lerden bahsetmiş. Yani e, zamanında Portekizlilerin ve İngilizlerin e, oral, o bölgeye girip yerleştikten sonra bıraktığı izler, bırak, bıraktıklarının e, fotoğraflarını çekip e, sergilemiş. Uh, this is a work by Alberta Whittle. So Alberta uh, is half Scottish, half Balbadan. Um, and a lot of her work is uh, exploring the ideas around uh, Afrofuturism, so using kind of this psychedelic iconography, um, and also uh, thinking about uh, positions of privilege, thinking about um, uh, putting herself in, in the artwork as a performance to uh, reenact historical events. Alberta Whistle ise e, yarı İskoçyalı, yarı e, Barbadoslu bir e, sanatçı. O çalışmalarında fütürizm e, üzerine odaklanmış. E, kendisini çalışmalarına e, eklemiş, yani kendisini çalışmalarında bulmamız e, mümkün. Kendisinden ilham alıp çalışmalarını e, yapmış diyebiliriz. And Palumi Basu... Uh... Palumi's work, this is a series called Centralia, and it is a portrait of contemporary India. So a, a, a kind of documentary um, project, which documents an, a long and ongoing conflict um, uh, in, in India. Uh, Paolo Mibasu'nun uh, çalışmasının ismi de uh, Çağdaş belgesel projesi şeklinde. O da e, Hindistan'daki kültürden, e, yaşam tarzından etkilenip çalışmalarını e, yapmış bir sanatçı. And Sesen Billy Mazene, um, again thinking about performance in photography, so she puts herself in the photographic image and uh, you can see this work on, um, on the left here. 
uh, she is uh, putting herself into the public space and uh, reinserting herself as a um, statue, as a, as a public uh, monument, while a statue of um, a Cecil Rhodes is being removed in the background. So a lot of her work is about the history of South Africa, the history of um, colonialism in South Africa and how um, uh, these things are starting to shift and, and move and how we how uh, she as a young woman can start reinserting uh, people that have been forgotten from the past into history. Uh, September Misane is a Grey Africa Lobir Sanatchi, can see Charles Malanda, can the photograph and can see photograph Lara Kormush Bir Sanatchi. E, kolonyalizmin ve e, e, batılı ülkelerin e, emperyalizminin Güney Afrika üzerindeki etkisini e, sembolleştiren ve kendisini bir heykel gibi gösteren e, fotoğrafları mevcut. And uh, we just have three artists left. Uh, this is Alex Marie. She's a French artist and a lot of her work is about the human body, about skin about how the skin can be photographed and transformed into something uh, that looks very, very unfamiliar. Uh, so the idea is that you cut up these photographs um, and you roll them up into cylinders and you make them into a sculpture. So turning something that is 2D and flat into something that is three-dimensional. Um, son üç uh, sanatçımız kaldı bahsetmek istediğimiz. Alex Marie, uh, Fransız bir sanatçı ve uh, çalışmalarında insan vücuduna odaklanan, insan vücudunu uh, malzeme olarak ele alan bir sanatçı. Uh, i̇nsan vücudu nasıl fotoğraflandırılır ve uh, insan vücudundan farklı kesitler uh, kesilerek onları bir silindir şeklinde alıp uh, başka şekillere büründürme uh, yolunu seçmiş bir sanatçı. And Ivaz Gravlej, who is a Latvian artist. Um, this is a series that looks at everyday life. Um, it's called Shopping Poetry. And what he does is he uh, goes into the supermarket. He finds objects that he thinks are interesting. Maybe he needs them, maybe he doesn't. Uh, he puts them on the checkout. He takes a photograph in a very, very uh, straightforward way. And then he collects the receipt and places the receipt next to the image. And the way in which um, the uh, text is printed on the receipt, he reads it like a poem. Bir sonraki ise Litvanyalı bir sanatçı. O da çok farklı bir yaklaşım sergilemiş. Çalışmasının ismini Alışveriş Şiiri diye isimlendirmiş. Ee, bu sanatçı mesela alışveriş merkezine, süpermarketlere gidip e, ilginç bulduğu nesneleri bir araya getirerek e, fotoğraflarını çekmiş. Ancak e, nesnelerin yanına bir de bunların e, fişini yani kasiyerden aldığı fişi de ekleyerek e, fotoğraflamış. Enteresan bir yaklaşım tarzı. And then the last artist is Lottie Anderson. So... Uh born and grew up in London, currently living in Peru. And this is a, uh, a photograph of a uh, party taken at, at uh, 11.30 p.m. Um, in 2016. Uh, this really big group celebration. She used to host uh, these regular parties in London. Um, and on one side is this reminiscent image from the past that is fading. Uh, and on the other side is an invitation to an event which is going to take place online on the 8th of October. And uh, the invitation, the artwork is an invitation to join that event. Uh, son olarak bahsetmek istediğimiz sanatçımız da uh, Lotte Anderson. Uh, kendisi Londra'da doğmuş, büyümüş ancak şu anda uh, Peru'da uh, yaşayan bir sanatçı. Um, fotoğrafı e, iki kesitten oluşuyor şu anda. E, sağ tarafta e, gece 12.30'da e, yapılan bir partiye ait bir fotoğraf 2016 yılında. E, büyük bir grup, e, partiye katılan büyük bir gruptan e, bahsetmiş. Sol tarafta ise 2020 yılına ait bir e, e, invitation, yani bir 
davet e, kartı. And then that's just an image of the text booklet, um, which I already explained to you comes in the box as well. And I think I will leave it there in terms of my presentation. And I would love to have a more of a discussion and any questions I'd be really happy to answer. Uh, bu da uh, son propositions for alternative narratives ile ilgili birkaç tane fotoğraf da yüklemek istediğim uh, son olarak ve Bunlarla birlikte sizden gelebilecek soruları cevaplamaktan mutluluk duyarım. Thank you so much, Shoaer. That was absolutely uh, fantastic, and there is a lot for us to <laughs> digest in there. And uh, I mean, I'm sure our audience already, particularly um, our workshop participants, are able to, uh, you know, see the links uh, between what you've uh, presented and uh, what we're interested in in our workshops. Um, I'm told that we have uh, one question uh, already, uh, which I'm gonna get to, uh, but I would just like to maybe start by asking a question of my own, um, because um, I kind of sensed uh, this sort of a connection that I'll ask a question about uh, um, in what you told us, but I'm wondering if, if it was in fact a, a connection that you made. So uh, my, my question in, in, in a nutshell is about how, um, or whether I should say, uh, the kind of really interesting curatorial methods uh, that you've come up with, which is kind of like, as you said, a non-curatorial method, a method that kind of sidelines uh, the usual kind of practices um, um, of, of, of, of curating. Uh, which is to say that you delegate that kind of task of you know curating the exhibition to your audience. I'm wondering um, whether that was um, inspired by uh, the artworks themselves. One could put this as a kind of almost quite uh, straightforward um, logistical question, as in, you know, when did you come up with this idea relative to when you chose what artworks would be exhibited? How was that um, kind of process experience? If you could walk us through uh, that kind of, if you want, chronology of you know when you chose the artworks, uh, when you had the chance to kind of really kind of go through them and, and, and see some of the ideas and methods behind them, and when you came up with your own method, this really interesting method of you know festival um, in a in a box. I mean, one could detail this question in reference to many of the artworks that you. Uh, mentioned one of the obvious examples is uh, the um, you know artist uh, Guan Yu Hu who obviously you know took pictures somewhere photographed somewhere and exhibited them somewhere else in a very kind of intimate environment um, you know uh, others that uh, kind of uh, in a very kind of personal way placed themselves into situations uh, played with their own kind of you know um, uh, if you want issues and problems that uh, that affected themselves, so there's definitely this idea of I think domesticity involved, which which in, in an interesting way relates to I think your your concept of uh, festival in a box, etc. I don't want to take up much more time. I just like to yeah you to maybe talk about this potential link between the artworks and and the curatorial method that you've come up with. Yeah, should I just answer straight away? Think, yeah, maybe I can translate that uh, myself. Sordum soru şuydu Shoaer'in kendisine. Çok ilginç bir metottan bahsetti bize sergileme yöntemi anlamında. İşte Kutuda Festival adını verdikleri. Aslında sergiledikleri sanat işlerinden de bahsetmesi de iyiydi. Çünkü burada ben şöyle bir şey hissettim kendi adıma. Evet. Bize tanıttığı sanat işleri ve bu e, festivalin parçası olan sanat işlerinin birçoğunda da sanki kendi kullandıkları e, küratöryel metot, bu kutuda festival dedikleri metottan böyle e, izler vardı. Yani bana öyle geldi ki e, bu sanat eserleriyle e, festivalin kendi yöntemi arasında bir belki ilişki olabilir. Böyle bir ilişki var mı diye sordum kendisine. İşte e, Çinli sanatçının örneğin... E, e, e, şeyinden bahsetti. Amerika'da çektiği fotoğrafları Çin'de sergilediği, evinde sergilediğinden vesaire bunlardan bahsetti. Hani böyle bir evde sergileme durumu var. 
başka yerde çekilen fotoğrafların başka yere taşınması, başka yerde sergilenmesi durumu vesaire bunu birkaç örnek üzerinden daha örneklendirmek mümkün. Özetle şu, yani basit olarak şunu sordum. Siz ne zaman bu e, hani Kutla Festival fikrini e, fikriyle çıktınız ve e, sanat eserlerini ne zaman seçtiniz? E, sanat işlerini seçtiğiniz zamanla bu e, Kutuda Festival adını verdiğiniz sergileme yöntemini e, e, üzerinde karar kıldığınız zaman arasında nasıl bir ilişki vardı? Bunun sıralaması ve kronolojisi neydi? Gibi e, bir soru sordum. Yani bu sanat işleriyle, sergilen sanat işleri sergileme yöntemi arasındaki ilişkiyi sordum aslında. Over to you, Shoye. Okay, um, it's a really interesting question because uh, actually before we decided to do the festival in a box format, we had another list of artists, a different list of artists um, the, for the theme propositions for alternative narratives. Um, but when we decided that we would do the festival in a box and we were going to send these images into people's homes, some of the artists that were on our list were no longer appropriate. Um, because you know, some, some artworks that explore um, really uh, maybe traumatic, like personal or traumatic uh, things, um, we had to be very careful about uh, sending that into someone's home and the potential effect that that could have um, uh, on someone if they have experienced trauma in the past. Um, so we changed the list of artists actually, uh, almost all of them were changed when we changed the format we had to rethink the type of work that we would include um, and uh, the other important thing to say is that i think the list we ended up with is very reflective of um, the type of artist that is willing to experiment in this way um, lots of the artists uh, that we began discussions with and actually lots of artists across the world, they, they just really like to exhibit in a white cube gallery space. Um, and and uh, we had to really think about the artists that will, would um, be willing to give up some of that control and some of that power and uh, embrace the idea and just, uh, you know, let us, let us do this experiment together. Bir tane soru buldum. Onu İngilizce mi çeviriyor? I, I also have a question, if I may. Uh, tercüme yap çeviri yapacak mıyız? Uh, Şu ayın verdiği yanıt. Uh -huh. Yapabilir misin? Ha, ben mi yapayım? Evet. Çünkü ben iki tane soru geldi, onlara odaklandım da. Ha öyle mi? Ben de takip etmedim. Ama yani e, şimdi Genel kelimesi olarak, evet. tamam kelimesi kelimesine çünkü ta, yani bilmiyordum yapacağımı. O yüzden takip etmiyorum ama e, özetleyerek söyleyeyim. E, şunu söyledi. E, aslında e, biz bu e, Kutuda Festival e, e, yöntemine kararlaştırdıktan kararlaştırmadan önce başka e, e, sanatçılarla çalışmayı düşünmüştük. Başka bir seçki e, yapmıştık. Ve bu Kutuda Festival yöntemin gündeme geldikten sonra e, o ilk başta yaptığımız seçki neredeyse tamamıyla değişti. E, bunun farklı farklı nedenleri vardı dedi. E, bir nedeni e, hani çok basit bir şekilde bazı sanatçılar o bildiğimiz konvansiyonel e, galeri ortamında sergi yapmayı tercih ediyorlar. Bu e, bu gibi değişik bir format onların ilgisini çekmiyor. E, bazen işler buna imkan tanımıyor. Yani işlerin tam potansiyelinin böyle bir e, deneysel formatta açığa çıkamayacağını düşünüyorlar. Bu nedenle bazılarıyla hani yolları ayırmak e, gerekti. E, bazılarının e, işledikleri konu itibariyle e, aslında şey yapmak zorunda kaldık. Onu e, Onları yeniden değerlendirmek zorunda kaldık. Çünkü e, örneğin e, çok e, kişisel ve travmatik denilebilecek deneyimlerinin işledikleri işler vardı. E, bunları şimdi hani başka bir böyle kutuda festival gibi formatta başka mekanlara yolluyorsunuz. Bazen birisinin ee, işte e, e, dairesinde böyle bir şeyin sergilenmesi söz konusu olabilecek ve böyle hani çok özel kişisel travmatik hatta denilebilecek olayların hani böyle bilinmeyen mekanlarda öngöremediğimiz mekanlarda sergilenmesi ne kadar doğru olduğunu e, bilemediğimiz de etik olarak e, bazıları da o, o yüzden yolları ayırmak zorunda kaldık e, ama bazıları da da işte dahil ettiğimiz sanatçılar anlamında yani e, yolları ayırdığımız sanatçıların yerine aldığımız sanatçılar anlamında da 
tam da böyle deneysel bir formata uygun olan sanatçıları seçtik e, dedi. Zaten sanırım o bağlantıyı çok net gördük biz burada. E, böyle özetleyebilirim. E, e, benim, bir, benim bir soru var. Bana gelen bir soru var. Is, is there a specific reason why you chose artists from outside of Europe? Yeah, that's And a very if... good question. Um, we, because we're an international, you know, we're, we're based in Britain, uh, we're based in England, mm -hmm. and we have a, a remit to uh, promote and uh, nurture photography in England. But really, our outlook is very international. Um, and we wanted it to be an international festival. And we wanted to um, allow kind of uh, stories and narratives to come to the surface that, um, that maybe don't usually get the same type of um, profile in, in the UK. And, and I guess something that is interesting on that is that although we are an international organization, um, our audience, the audience that we know of, so the audience that we are in contact with, like on our mailing list or on our social media channels, we know that they are primarily in the UK and Europe. Um, so uh, we wanted to make sure that we were showing uh, artists that, um, that that audience maybe doesn't really know or ha hasn't interacted with before. Biz e, İngiltere merkezi uluslararası bir e, organizasyon olduğumuz için sadece İngiltere ve Avrupa'yı değil e, dünyanın e, geniş bir kesimine hitap etmek istediğimizden ve onlarla e, bağlantı kurmak istediğimizden dolayı böyle bir e, seçim yaptık. Sanatçılarımızı genelde e, birkaç tane Avrupa'dan da sanatçı vardı ama genel itibariyle Avrupa dışından seçtik sanatçılarımızı. There's a question from... Um... YouTube um, from someone called uh, Sarko Mutafian. Uh, wonderful presentation. I really look up to how you've dealt with uh, the problems of this year and how the geographical limitations of it were turned into an ever, even greater uh, international outreach. Will the idea of a festival in a box and the digital programs, photo book reviews, conversations you've had uh, over spring and summer continue into the future of photo works? That's a very good question. I think um, the, the festival in a box, this is a total experiment. And um, over the next month, we will understand more um, about how it circulates around the world um, and how people react to it and how people engage with it. Um, And I guess we can't really make a decision on the future until we have a better understanding of that. Um, but definitely uh, from, from my perspective as a curator and from the artist's perspectives, because at the opening yesterday, we had a virtual opening um, and the artists have received their box already. Um, everyone has been really excited about it. And particularly in a time where uh, you know, everything is digital, um, Uh, to to receive something at your front door that is printed, that is tactile, that you can uh, interact with um, for a few hours and come back to the next day, uh, that's really important. And I think um, that's something that we want to take with us for the, for the future of PhotoWorks. Um, and also, we want to uh, we want to make sure that we are building this international audience and that we're making connections with people um, with artists with people that are interested in photography um, around the world. So uh, it's definitely uh, something that we would like to continue. Um, Kutu'da e, festival fikri şu anda tamamen bir deneme şeklinde. Yani e, özellikle önümüzdeki ay e, bu fikrin dünya çapında e, yayılıp e, insanların nasıl tepki vereceklerini gördükten sonra daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda bazı şeyleri değerlendirmek, söylemek için erken dediğim gibi dünya çapında sanatçıların, küratörlerin bu konuya yaklaşımlar ve tepkilerini gördükten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Um, I might have a question actually to follow up on that. 
Um, I'm wondering about how you've um, <clears throat> forged these uh, partnerships. Uh, what has led to you to uh, choose the kind of institutions you're working with uh, as part of this uh, festival? And um, I don't want to turn this into a technical question, but I guess part of it is a technical question. How are you planning to collect the reactions and responses and in a simple sense, the feedback yeah. uh, from these locations? And um, a lot, I have a lot of questions actually, but maybe this is also related. Uh, to what extent, and I, when I ask this, I have loading in mind. Um, to what extent are you open to the idea or the fact that um, these locations are also you know, they're not just locations where audiences are based, but most of these, some of these audiences are also artists themselves. So uh, um, do you have in mind this kind of more generative uh, relationship uh, with, with the kind of audiences appreciating the fact that some of them are actually um, practicing artists? Yeah, um, yeah, uh, I hope so. Um, let me just start uh, uh, by talking a little bit about distribution. Um, because although uh, the possibilities for this are huge, uh, they're limited by uh, the amount we produce, right? So we produced um, 1,000 of these. Um, and uh, we have around 400 members. So we have PhotoWorks friends who, you know, they're members of, uh, they're supporters. Um, so they pay 35 pounds a year uh, and each year they get uh, our annual magazine and this year they get the festival in a box. Um, so that type of ongoing support allows us to produce projects like this. So they will all receive a festival in a box. Um, and then we have partners around the world and we have uh, universities around the world as well that we're um, sending the boxes to and, and doing lectures and talks with. Um, so then you can see that actually a thousand copies is not many, right? Um, and uh, that's something that we have to monitor and understand better. Um, but you know, from the three that we send to loading, we hope many more than three people will see them. So uh, the idea of the partnerships is to send them to uh, places where people congregate or people where multiple people have access to. Um, and then the, the reach of that, the audience reach can be much greater. Um, and then just finally on the, on the fact that actually lots of the organizations we're partnering with uh, are artist run spaces as well. And that's really something that we see as a huge positive. So I imagine, you know, if you have an exhibition that's up already, you could hang this as an intervention within that exhibition. Um, or you could install your own show and you could hang one or two pieces from this. Like you could, you could insert your work within the PhotoWorks Festival um, and then it becomes something else. Çevirmek ister misin? Tabii, tamam, ben kendi sorumu çevirmedim, onu da çevireyim. Şunu sordum, bu hani partner organizasyonlar, örneğin Loading gibi nasıl bunları seçtiniz? Ve nasıl bir ilişki kurmayı planlıyorsunuz bu partner organizasyonlarla? Yani hani tam festival, bu kutuda festival yolluyoruz buraya ama buradan hani burada nasıl ilişkilerin gelişmesini bekliyorsunuz bu kutuda festival etrafında ve Loading'i de akılda tut tutarak şunu sordum. E, <gülüyor> bu mekanların birçoğu aslında e, klasik anlamda hani pasif anlamda e, işte izleyici kitlelerin olduğu yerler değil. E, <gülüyor> bunun yanı sıra sanatçıların da olduğu yerler. Yani aslında sizin bu festivali yolladığınız yerlerdeki kitlelerin kendileri bizzat e, sanatçılar. E, bunlarla nasıl bir ilişki kurmayı düşünüyorsunuz diye sordum. E, Şoay'ın cevabı da şuydu. Ee, biz tabii e, bazı kısıtlar dahilinde çalışıyoruz. Bu kısıtların başında da e, e, kutuda festivallerin, ürettiğimiz kutuda festivallerin sayısı geliyor. E, bin kopyası var bunun. Sadece bin kopyası var ve aslında e, bir kısmı zaten bizim e, destekçilerimiz olan, e, işte bize bağış yapan kişilere gidiyor. E, bir kısmı üniversitelere gidiyor. Bir kısmı işte Loading gibi e, sanatçılar tarafından e, yönetilen e, ve kurulmuş e, sanat e, mekanlarına gidiyor ve aslında totaline baktığınız zaman yani bin kopya o kadar da fazla değil 
Yani bunu anlıyoruz. E, e, ve böyle bir kısıt dahilinde çalışıyoruz. E, loading'e, lo, yine loading örneğinden e, gitmek gerekirse 3 e, tane yolluyoruz loading'e. Niye yolluyoruz e, bunları buraya? Çünkü hani loading'in e, e, e, bu kent için nasıl bir yer olduğunu e, e, öğrendiğimizde, duyduğumuzda burada e, çok daha fazla kişinin bu e, ser, e, sergiyi, bu e, festivali görebileceğini e, anladık. Ve hani e, zihnimizdeki e, yaklaşım şu, öyle yerlere yollayalım ki burada e, gerçekten e, bu festival e, kitlelere ulaşsın. Küçük küçük kitleler de olsa aslında bir araya koyduğunda bütün dünyadaki yerleri hani e, büyük bir kitleye tekabül ediyor. Ve e, böyle yerleri seçtik. Ve tabii ki e, bizim için e, e, loading gibi sanatçılar tarafından yürüyen, e, idare edilen mekanlar olması e, çok önemli partner organizasyonlarımız arasında. Çünkü şöyle bir şeyi tahayyül ediyoruz aslında. Örneğin yani sadece bunu alıp diyelim yine loading örneği üzerinden gidersek yani sadece loading'in duvarlarına astığınız değil burada loading'e gelip giden sanatçılar kendi işlerini mesela bunun yanına ekleyebilir. Veya hali hazırda diyelim loading'de bir sergi vardır, başka bir sergi vardır. Bizim Kusuda Festival o serginin bir parçasıymış gibi adeta. Orada, onun içerisine yerleştirilebilir, yanına asılabilir. Yani buradan ortaya çıkacak bir aslında fiziki, görsel bir diyalog yapabilir. Da bizim aslında tahayyülümüz dahilinde. Yani birebir buradaki insanları, sanatçıları, buradaki o e, yaratıcı emeği de hani e, ve potansiyeli de işin içine katma gibi bir zaten e, fikirle o çıktığımızdan loading gibi mekanlara da e, yolluyoruz dedi. Okay. I've got another question. How, how do you choose artists and how would an artist from Diyarbakır, Turkey send their work to you and have a chance for their work to be evaluated? That's a very good question. Um, we we choose or we chose the artists for the festival um, based on the theme. So thinking about this idea of alternative narratives and um, really thinking about artists that were uh, intentionally, and I think it was really important that they were like intentionally attempting to do something uh, different. Um, either in the way that they were physically working with photography or the way that they were um, choosing to rethink a, a certain subject matter. Um, so that's how we came up with this list of a list of 11 artists. Um, but more generally, when we do our curatorial research, we look at things and find things through lots of different ways. Um, We see a lot of things on Instagram, actually, a lot of artists on Instagram where you follow their work. Um, a lot of the time I come across photographers work in photo books or publications. Um, and then I guess the other way that we uh, often come across work um, is through portfolio reviews. So sitting down and looking at artists work. Um, and actually, because of the pandemic, uh, it's in a way a little bit easier to do that now, to do a studio visit with an artist. Um, because previously it was very time consuming to, you know, either travel, even to travel within your own city to visit an artist or to travel across the world to visit them. I've found that I'm, um, it's much easier to get on a Zoom call and actually have a conversation with an artist now. Um, and, you know, Diane to sing and I, we did a, we did a zoom call and did an interview i would never have gone to visit her studio in delhi uh yet i i emailed her one day and we were able to do a, a, a conversation um uh, and also just to to end that question is that we are like a really open organization you can get in touch by email we have a info at email address um and uh, you can send your work in Um, we also have at the end of the festival, we'll be doing portfolio reviews. Fuarı e, sorduğum soru, sanatçı seçimlerini nasıl yaptıkları ve Türkiye'den ve Diyarbakır'dan sanatçılar çalışmalarını onlara nasıl gönderip e, değerlendirme şansına sahip olabilirler şeklindeydi. Fuarı verdiği cevapta e, seçimi konu odaklı yaptıklarını söyledi. E, gelen çalışmaların gerçekten spesifik olması ve özgün olmasına dikkat ettiklerini söyledi. 
Ee, genellikle çalışmaların e, fotobooks'tan ve e, yayınlardan e, takip ettiklerini ancak son zamanlarda e, e, sosyal medyadan da özellikle Instagram'dan da birçok e, çalışmayı görme fırsatı elde ettiklerini söyledi. E, dediği gibi yani çalışmaların özgün olması onlar için e, çok önemli. E, ee, uluslararası bir organizasyon oldukları için kendilerine e-mail yoluyla ulaşılabileceğini söyledi. Ee, ayrıca e, festivalin sonunda da e, portfolyo şeklinde de bir e, tanıtım materyali var. Oradan da e, kendileriyle iletişim kurulabilir. Actually, it was the last question that I just asked you. Uh, if you want to wrap up and say your uh, final thoughts, ideas, we would greatly appreciate it. Uh, yeah, um, so I'd like to just... Uh, Thank once again, uh, thank you, uh, Shoir, for this fantastic talk, uh, and uh, also for introducing us to uh, the works uh, themselves. Um, and um, I'm sure uh, those who have access to loading will, will be looking forward to uh, viewing uh, the festival in a box, uh, in person, and perhaps even kind of uh, sneaking their own works in, as you said. <laughs> into the festival or vice versa. Um, uh, this has been really uh, uh, an incredible privilege. Again, thanks a lot for doing uh, this talk, despite uh, you know, the busy period that you've just kind of uh, come out of. Um, and um, I personally hope that um, uh, the kind of um, relations between PhotoWorks and, and Loading can um, kind of go beyond the confines of this, of this festival and continue into the future. And um, thank you so much. Şoaya çok teşekkür ediyoruz. Ve eminim ki Loading'e erişme olan kitleler de şu an meraklı ve heyecanla bekliyorlar bu festivalin oraya ulaşmasını. Ve festivali bizzat hani görebilmeyi istiyorlar diye umuyorum ve hatta kendi işlerini de şu ayın dediği gibi kendi işlerini de onun yanına eklemek gibi e, e, deneysel fikirleri de uygulamayı merakla bekliyorlardır. E, ben kendi adıma e, şunu söyledim. Umuyorum ki e, Loading ve Photoworks arasındaki bu e, e, diyalog e, bu festivalin ötesinde de ve sonrasında da e, devam eder. E, bunu umduğumu söyledim. Ve kendisine çok e, teşekkür ettim. Uh, thanks once again. Thank you very much. I really enjoyed it. And um, if you want to attend any of our talks throughout the month, uh, everything is on our website. You can you can in, get involved. E, şöyle söyledi. E, eğer e, bu, yani bu proje ile ilgili, bu festival ile ilgili e, e, bizim çalışmalarımızı takip etmek isterseniz, örneğin bir dizi konuşma e, olacak. E, festivalle ilgili önümüzdeki hafta ve e, aylarda bunları e, web sitemizden e, takip edebilirsiniz ve herkesi e, bekliyoruz bu e, konuşmalara da katılmaya e, dedi. Uh, thanks everyone uh, again. Thank you. Uh, thank you very much uh, Miza. Uh, our translator. It was an honor for me to be a part of this talk and project. I really enjoyed it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a good thank evening so everyone. Bye. Bye, Bye. take care.